Czy moją pracę będą wykonywały w przyszłości roboty? Jak bardzo odległa to będzie przyszłość? Pytania te wywołały i wciąż wywołują niemałą sensację. Zadano je w jednym z najbardziej cytowanych artykułów z obszaru ekonomii ostatniej dekady. Frey i Osborne w 2013 roku stwierdzili, że prawdopodobnie 47% stanowisk pracy w gospodarce USA będzie w ciągu najbliższych 20 lat zautomatyzowane. Co to właściwie oznacza dla nas? Co takiego napisali Frey i Osborne, że wywołali aż taką sensację? Otóż stworzyli oni model, w którym umieścili cechy 702 zawodów, po czym sklasyfikowali je według podatności na komputeryzację. Jak na Hironie ta klasyfikacja była sama w sobie zautomatyzowana. Wykonano ją przy użyciu systemu uczenia maszynowego zbudowanego przez autorów artykułu. Po zestawieniu danych okazało się, że zawody, które stanowią 47% obecnych miejsc pracy w Ameryce, w tym tych znajdujących się w administracji biurowej i sprzedaży, należy do kategorii wysokiego ryzyka. Oznacza to po prostu, że w porównaniu z innymi zawodami są one najbardziej narażone na automatyzację. W artykule czytamy Nie próbujemy oszacować, ile miejsc pracy zostanie faktycznie zautomatyzowanych. Autorzy artykułu podkreślają, że będzie to zależeć od wielu różnych czynników, takich jak koszty, kwestie regulacyjne, presja polityczna czy wreszcie opór społeczny. Przyjrzyjmy się teraz skrajnym częściom tabeli podatności na automatyzację, którą opracowano przy użyciu tego modelu. Dla jasności, skrajne części tabeli pokazują zawody najbardziej i najmniej podatne na automatyzację. Najmniejsze prawdopodobieństwo automatyzacji określono dla zawodów fizjoterapeuta, dentysta i trener sportowy. Jeśli wykonujesz któryś z tych zawodów, to nie powinieneś się przejmować automatyzacją. Maszyny w dającej się przewidzieć przyszłości nie będą stanowiły dla Ciebie konkurencji. Dlaczego? Co mają ze sobą wspólnego te trzy zawody? Aby je wykonywać, należy połączyć wiedzę z długotrwałym treningiem zdolnościami manualnymi lub fizycznymi oraz unikalnym podejściem do każdego przypadku pacjenta czy trenowanego zawodnika. Każda z tych cech stanowi istotne ograniczenie dla automatyzacji. Co ciekawe, stosunkowo trudny do zautomatyzowania jest również zawód duchownego. A jak sytuacja wygląda na drugim krańcu tabeli? Jakie zawody są według modelu z 2013 roku najbardziej narażone na automatyzację w niedalekiej przyszłości? Zagrożeni są przede wszystkim pracownicy handlu, księgowi i telemarketerzy. Zaskakujące? Otóż okazuje się, że działania w ramach tych zawodów zostały zakwalifikowane jako dość powtarzalne i łatwe do opisania procedurą informatyczną. Czy w dalszym ciągu wydaje się to niemożliwe? A czy nie zdarzyło się Wam przypadkiem korzystać z automatycznej kasy w sklepie? Otóż to, za każdym razem, kiedy to robimy, wykonujemy pewną pracę, która w innych okolicznościach byłaby wykonywana przez pracownika sklepu. Przyzwyczajamy się jednak do takiego stanu i w coraz większym stopniu akceptujemy zaproponowane przez sklep rozwiązanie. Inny przykład. Czy korzystając z infolinii zdarzyło się Wam rozmawiać z systemem automatycznie kierującym rozmową? To też jest już powszechne. Automatyzacja systemów księgowych również wkracza do firm, chociaż, choć jest bardziej widoczna dla zainteresowanych tym tematem osób. Czy to znaczy, że nikt nie będzie wykonywać tych zawodów w przyszłości? Pewnie aż tak źle to nie będzie. W dodatku można podać przykłady zawodów kiedyś bardzo popularnych, a obecnie całkowicie niszowych. Mam tu na myśli chociażby zawód kowala, bednarza czy introligatora. Podatność na automatyzację oznacza, że niektórych miejsc pracy będzie mniej, 
a czynności wykonywane w ich ramach będą inne niż te znane nam obecnie. Te zawody będą narażone na presję zmniejszające się liczby stanowisk oraz na zmianę zadań, które będą w ramach nich wykonywane. To z kolei rodzi wiele trudności. Od publikacji wspomnianego i jakże sensacyjnego artykułu minęło już 8 lat, czyli 1 trzecia okresu, jaki brali pod uwagę jego autorzy. Wydaje się, że automatyzacja przebiega wolniej niż zapowiadali. Jednym z powodów tego jest substytucja czynników produkcji, czyli zastępowanie pracy kapitałem, a w tym przypadku technologiami. To musi się po prostu opłacać, a jeśli praca jest stosunkowo tania, a technologie drogie, to nie każde przedsiębiorstwo będzie chciał takiej zmiany dokonać. Są również inne powody, dla których innowacje techniczne oddziałują na rynek pracy w wolniejszym tempie niż się spodziewano. Ba, nawet wolniej niż zakładają wybitni ekonomiści. Jednak nie mogę Wam tak od razu wszystkiego zdradzić. Już teraz zapraszam do obejrzenia kolejnego filmiku, którego tematem przewodnim będzie przyszłość pracy.